Bom dia a todos. Good morning, everyone. É uma satisfação estarmos aqui novamente para termos mais uma aula aberta com a Finlândia. It's a pleasure to be here again for having another open class with Finland. Eu sou a professora Maria Cristina Bonenberger, sou a coordenadora do curso de MTE, Mentoring Teaching Education. I am Maria Cristina, professor at Fevali and uh, in charge for the classes from uh, partnership Brazil and Finland. E, e o tema que nós vamos discutir hoje é integrando o ensino de habilidades e conteúdo no currículo finlandês. And what we are going to see today is the theme is integrating. Could you please repeat that, please, teacher? Poderia repetir, por favor, professora? Integrando o ensino de habilidades e conteúdo no currículo inglês. Integrating, ok. In integrating uh, contents uh, between Brazil and Finland. E agradeço a todos os que estão nos assistindo e que, os que virão nos assistir no futuro. I thank you all who are watching us now and for those who are watching us in the future. E desejo a todos uma boa aula. I wish you a wonderful class. Uh, vou passar para a professora Paula Kundari, nossa diretora de relações internacionais e institucionais, para dar as boas-vindas para as nossas professoras finlandesas. E a partir disso nós daremos início ao evento. Now Paula is going to talk to us and after that we are going on with the, the Finland for the presentation. Lembrando que uh, o nosso evento de hoje terá uma apresentação em torno de 40 minutos e depois disso nós teremos 20 minutos de debate para questões específicas que vocês podem ir fazendo nos próprios comentários que nós traremos para as palestrantes. Our class time uh, will last around uh, 40 minutes, and after that, we'll have some minutes for questions where you can put in the comments the questions that you are going to have, and that will be answered. Good morning, Yuva Huomenta. Welcome, everyone. On behalf of the Valley University, I would like to welcome uh, who honor us with the presence today. Special thanks to, to oh, oh, sorry, you, you <laughs> are no supposed problem. to translate into Yeah, English. no problem. So, bom dia e obrigado, professoras, por estarem aqui conosco hoje uh, nessa aula de abertura. Special thanks to Professor Hanna Lehikonen and Johanna Pitikinen who will share with us on how to integrate teaching skills and content into the Finnish curriculum. Uh -huh. Obrigada às professoras, então, que estarão aqui conosco uh, debatendo uh, sobre o tema... Um, I, I forgot the, the theme uh, again, please. Teaching skills and content. Uh, habilidades de ensino e conteúdo. We met Hannah and Johanna before in the open class we had in March this year, teaching nós, about. Não. Oh, okay. Okay. Uh, nós já tínhamos conhecido as professoras anteriormente na aula que nós tivemos em março. Teaching about lesson planning from the experience of the Finnish kindergarten teacher. Uh, onde nós falamos sobre as experiências do, de ensino no jardim da infância. As, already, as you already know, these relevant contents are activities that are part of the postgraduate mentor teaching education program. Como vocês já sabem, esses temas fazem parte da pós-graduação em mentoria which is the result of the cooperation between Fevali University and Tampere University. Que é o resultado entre, uh, da parceria entre a Universidade Fevali e a Universidade de Tampere. The program, which began in August 2021 and ends in June 2023. O programa que começou em 21 e terminará em 23 is a pioneer in Brazil and is training more than 70 teachers in this first edition. É pioneiro no Brasil e está treinando mais de 70 professores uh, nessa primeira fase. 
This program aims to qualify professionals involved in the teaching teacher training process. Então, esse treinamento né, irá habilitar professores envolvidos no processo de treinamento. As well as the teaching relationship uh, with the students through a methodology based on well-renowned fitness expertise. Could you please repeat that, please? Uh, as well as the teaching relationship. Assim como a relação de professores. Uh, with the students through a methodology based on the world-renowned fitness expertise. Ok, uh, uh, baseado nessa, nesse conhecimento da Finlândia, reconhecido mundialmente. The Open Pass is a great opportunity to experience the program. A aula aberta é uma excelente oportunidade para experimentar esse programa. So, best wishes for this fitness educational experience. Os melhores votos para esse, para esse evento agora. And I will invite our guests of this morning, Professor Hanna and Professor Johanna, and say, Titus Palion, obrigada, the floor is yours. Thank you. Thank you. E eu convido agora as, as professoras, Hanna e Johanna. Bom dia. Bom dia. <laughs> Bom Good dia. Morning. From Finland, it's almost evening here. <laughs> É quase uh, manhã, é quase evening, é quase noite aqui. Uh, I'm Johanna and this is Hanna and I'm at the moment I'm teaching third grade at the Teacher University training então, school. Elas, in então elas são a uh, Hanna e Johanna e nesse momento elas estão uh, ela está ensinando a terceira série nesse programa. Yes, and I'm also an art teacher and and uh, and I teach the students at the school when they are coming to the practice period at our school. E ela também ensina esses alunos quando eles vêm para a escola para o momento de prática. Hello everyone, uh, I'm, I'm Hannah and I'm a special educator in Tampere Teacher Training School. Então, ela é o Hannah e ela é uma professora especial da Tampere University. I also, I'm also a history teacher and I teach history in grade six. Ela também é uma professora de história e leciona história na sexta série. Yes. Uh, and now we are trying to start our presentation about the competence-based learning in Finnish schools. And first we are going to talk about a little about our curriculum. Ok, então nós vamos falar agora sobre a, a educação baseada em competência na, na Finlândia, vão começar falando sobre os, o currículo. Uh, our national curriculum is, is from year 2014, and as you can see, see there's the base of the curriculum is school culture, conception of learning and our underlying values, and the most, most important Uh, thing is that the pupil is the active actor in our curriculum and in our schools. Então, uh, o currículo é de 2014, o currículo uh, nacional e o propósito uh, maior desse currículo é transformar o aluno como ator do seu aprendizado. Uh, it's important to learn with others and with the community and, and it's also important going to develop the learning to learn skills for all students and produce lifelong learning. Então é, é importante aprender com os alunos e com a comunidade nesse processo de intercâmbio de informações. Yes. And um, both knowledge and skills on different fields of knowledge and cross-cutting competence that links the fields of knowledge are required. Então, é, é, é importante esse link de aprendizados e, e experiências que fazem uh, uh, o currículo. And the significance of skills is highlighted. Uh, also the knowledge, but also the skills, they are highlighted in então, our curriculum. Eles uh, enfatizam uh, bastante as habilidades dos alunos. 
And we are changing the DS, but um, <laughs> uh, it is, it's, it's leading to transversal competence when we are learning, uh, not, um, uh, learning, uh, learning the skills and also the knowledge of the subjects. É importante passar, né, quando estão uh, fazendo essa transferência, né, de conhecimento e habilidades. Uh, in, in our curriculum, there's, there's subjects like in all curriculums, but we, we also have this transfer of competencies that you can see in, on the top of the, top of the circle. Então, no topo da do círculo, a gente pode ver essas competências transversais que são uh, trabalhadas no currículo. In every subject, there's a contents and objectives and assessment criterias. Então, em cada, em cada tópico, há, há habilidades e há competências. But then we have seven different trans areas of transversal competence. Uh, which, it, which is inside every subject and everything that we do at school. Então, há essas competências uh, transversais uh, em cada matéria uh, que é ensinado. Uh, there, there's thinking and learning to learn, and cultural competence, interaction and self-expression. Could you please say that again, please? Yes, the first one, one is thinking and learning to learn. Uh, uh, o primeiro é pensar e uh, aprender a aprender. Because ju just that I, I, I cannot see here, the circle is too, oh, oh, sorry, is too sorry. small. That, no, 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 no that, that's yes. the point. I, I'm, I'm not able to read it. Eu só estou dizendo que eu não consigo ler ali para elas. Elas acharam que eu poderia ler. Okay, no problem. The second one is cultural competence, interaction and self-expression. Uh, então, o segundo são... Could you please say that again, please? Cultural competence. As competências culturais. Interaction. Interação. And self-expression. E auto-expressão. Ok, thank you. Yes. And the third okay. one is taking Terceiro. care of oneself and man managing daily life. É, gerenciar a própria vida. And the third one is multiliteratura. Uh, multiliteratura. And the fifth is ICT competence. A uh, competência ICT. Hmm? Maybe. Competência ICT. <laughs> ICT, eu não, não, não saberia yes. dizer o que, que é. There's a working life competence and entrepreneurship. Entrepreneurship e também e também as as competências uh, de, de negócios. And then the participation, involvement and building a sustainable future. Uh -huh. E também o envolvimento em gerenciar esse desenvolvimento uh, sustentável. And these all seven uh, transversal competencies are integrated in every subject of uh -huh. our school. Então, essa, essas, todas essas sete áreas estão integradas no ensino. And it shows in, yeah, and it shows in methods of working, for example, or how the teacher chooses how to address these uh, topics of the subject. Uh -huh. Então, uh, uh, é aprendido, então, como, como uh, aplicar esse conhecimento e como passar esse conhecimento também uh, para as crianças. And every teacher has to use these transversal competencies because it is written in our curriculum. Uh -huh. E todos os professores precisam usar essas competências transversais porque isso consta no currículo. And this is because a changing society demands more and more transversal skills and competencies. Uh -huh. Então, porque cada vez mais a sociedade está pedindo mais e mais competências transversais. And that's that's because it's it's seen a very important that each subject promotes these transversal competencies in their area. Então, por isso a importância de cada uh, matéria trabalhar com essas competências. Yes. Please, can you talk now, Luis? Yes. Okay. Ah, yeah. Uh, then also we have these uh, multidisciplinary learning modules in in our schools. 
Um, so sorry, is Louis going to say something now? Yeah. Yes, <laughs> I'm translating now. All right. Okay. <laughs> Então, aqui nós temos os módulos de aprendizado multidisciplinar. Uh, uh, each school has to do this, this multidisciplinary learning modules every, every year. Então, todas as escolas devem fazer esse módulo de aprendizado multidisciplinar todos os anos. It can be one clearly defined theme, project, or a course that combines the content of different subjects or it deals with the selected team from the perspective of several subjects. Então, ah, nesse módulo pode ser um tema definido previamente, né, sobre um projeto ou algum alguma matéria, algum curso que combine outras outras matérias, outras disciplinas também, ou pode ser um tema selecionado a partir de uma perspectiva de múltiplas matérias, né, dessa multidisciplinaridade. Um, in our school, for example, we have chosen a theme that um, is like, um, uh, what is the theme? <laughs> Sustainable development. Sustainable development. And it's for many years, it's like for third year that we are addressing this theme. But we uh, say, uh, cha change the view that we address this theme in every year. For example, one year it was recycling, and this year it's so so um, uh, skills and so on. Bom, então, uh, como um exemplo, na escola delas, elas têm um projeto de desenvolvimento sustentável, que é um projeto, é, é, um, é um tema que vem sido trabalhado há três anos já, e uma das temáticas dentro desse projeto de, de desenvolvimento sustentável, ela cita a reciclagem, né, como um tema importante de discussão. Acho que elas caíram aqui. Daqui a pouco elas retornam para nós. Lembrando, pessoal, se vocês tiverem perguntas, vão anotando, colocando no chat, que depois a gente vai, vai trazer para elas essas perguntas de vocês também. Tá? Acontece, né? Falando de tecnologia, outros países, né? A gente está em países diferentes. Isso acontece. Yes. Okay, we're back. Good. Some technical issues, but uh, I'm not sure what was the last last thing that you heard. <laughs> I, I was telling them about the recycling and the sustainable development project. Yeah. Okay. So this year we are um, doing these themes in different age groups. Like my third grade students are working together with the seventh grade students. So bigger and smaller students are working together and addressing this topic. Bom, então elas estão trabalhando esse tema com diferentes faixas etárias, então tem um grupo de terceiro ano que está trabalhando com um grupo de, do sétimo ano, então é interessante essa troca de, de experiências entre idades bem diferentes, né, do terceiro ao sétimo. So we are working together for uh, three times this, this school year and for two hours per day or so, so um, it's only like six hours or lessons that we are doing together, but we are, the students are um, planning this uh, together with the teachers and, and then we are working together for the, for the short period of time. Ah, então eles trabalham uh, esse projeto três vezes no ano e são uh, períodos de duas horas, então seis horas no total, que eles entram em sala de aula com, com os alunos e, e é um trabalho em conjunto dos alunos com os professores, na construção desse projeto, né? não é unilateral, né? os dois Os dois lados trabalham juntos, né? Os alunos e os professores. So, uh, so I'm I'm going to give you one example how how I would would do do this do this in in my my subject history. Então aqui um exemplo de como a a Hannah faria isso no, no na disciplina de história. Então ela vai trazer aqui alguns exemplos. Yes. Uh, our curriculum looks like this. There's a 
uh, objectives, ob objectives of instructions, content areas, and transversal competencies written for each subject. Bom, então, a, a imagem que vocês estão vendo é um exemplo do currículo né, finlandês. Tem ali uma coluna de objetivos de instrução, uma outra do, dos conteúdos das áreas, né, os objetivos dentro dessas áreas, e das competências transversais. Então, esse é um modelinho do que seria o currículo para eles. Uh, there's the objectives that I should, should teach to the students. And as you can see, there's a lots of verbs, there's a lot, lots of skills written inside of the objectives. Então, os objetivos são aqueles que os professores têm que seguir, né, têm que transmitir aos alunos. E, e vocês podem observar que tem bastante verbos, tem bastante habilidades ali presentes que o professor tem que se ater. Uh, those content areas that, uh, that I should, should teach, they vary each, each grade, and they are they're written, written out elsewhere, but in grades four to six, there's um, prehistory and, and, and middle ages and, and until the French Revolution. That's the contents. Uh, então, aqui ela fala um pouquinho das áreas de conteúdo que tão, estão descritas em um outro uh, documento, né? Então, por isso que só tem ali uh, as siglas né? de, cada, de cada área. E ela fala aqui para o sexto ano, no caso, vai da pré-história até... Passa da pré-história, vai para a Idade Média, até a Revolução Francesa. Então, é um, é, são, é um escopo bem, bem grande, né? se for pensar ali, de, de áreas de conteúdo. Mas uh, também, a ideia... For example, in history, it's not what they can remember from the history, but it's the skills, skills that what, how can they use the information or how can, how can they, they find, find information or how they can maybe, maybe criticize, criticize what they have read. But the skills are the things that are most important that, and also those things that we assess. Então, o, o, o primordial ali não é a memorização dessas datas, desses eventos históricos, mas fazer com que os alunos se mostrem críticos daquilo que eles estão aprendendo, né? Trabalhar esse pensamento crítico dos alunos para que eles consigam uh, questionar as coisas que eles estão vendo, procurar as fontes, né? pesquisar. Então, elas, elas entendem que essas outras habilidades, a partir dessa pesquisa histórica, são mais importantes do que a memorização em si. And as you can see, for the, each objective, there's a, there's a subject standard that what transversal competencies I should also teach while teaching that objective. There's auto T's, T1 and T7 and things like that. Mm -hmm. Então, junto com uh, esses objetivos, esses mm -hmm. conteúdos de área, uh, também elas têm que trabalhar as competências transversais. Né, que são representadas ali pelos T's, né, T1, T7, T2, enfim, uh, que elas têm que trabalhar junto com essas, essas competências diárias. Né. Yeah, uh, for example, for, for this, this project, I have chosen two objectives. Oh, number two, to guide the pupil to recognize different sources of history. Uh -huh. Então, aqui ela trouxe um exemplo, né, uh, dessa, desse, desse exemplo que ela trouxe do currículo, ela trabalhou com dois objetivos. O, o primeiro, no caso, o objetivo dois, uh, é de guiar o aluno para reconhecer diferentes fontes de pesquisa ou fontes de, de, de referência na história. And also, number five, to guide the pupil to understand the motives of human activity. E o objetivo número cinco, que é guiar os alunos a entenderem uh, os, as motivações da, da, da atividade humana. And then I, I should use use transversal competencies number one, two, three, four, five, six, and seven. All of them are inside of this, these, these ob objectives. E dentro desses dois objetivos, ela tem, elas têm que trabalhar com sete objetivos transversais que dialogam com esses objetivos de área específica. This is just an example how I how I address this topic, and the topic can be anything. It's it's just the Vikings because in this this time of year, I I teach Vikings to them. Ela trouxe aqui um exemplo, né? Os Vikings não tem nenhum motivo específico para ela trazer isso aqui, a não ser que é o que eles estão trabalhando no momento, né? Nessa nesse 
Nessa época do ano, eles trabalham sobre os vikings. Uh, at first, I, I would ask our students what they know about vikings. Vikings and ask them to draw, draw their image. And then I integrate the history with visual arts. And I use this number two and number four transversal competencies at the same time. Então, inicialmente, nesse projeto, ela, ela pergunta para os alunos o que eles conhecem sobre os vikings. E, inicialmente, eles fazem, cada aluno faz uma representação, um desenho de como eles entendem os vikings. Né? Então, já entra uma habilidade transversal de artes, né? essas duas disciplinas, história e artes, dialogando. E essas duas uh, competências transversais, que é a competência cultural, uh, interacional e de autoexpressão, e a competência de multi... Uh, uh, multiletramento, além das, das artes visuais também. Yes. Uh, then I, I introduced them the story about the Viking Harald and, and asked them to place, place the places that he visited in the map and, and then do some thinking, thinking and discussing about, the, about the, what was the like to be a Viking and why, why they chose the waterways, for example. To travel around the world. Então, aqui, em um segundo momento, eles focam na, na história de vida do, de um viking chamado Harald, um, que é um viking da, da saga norueguesa. E aqui tem um mapa, por exemplo, do caminho que esse viking percorreu ao longo de sua vida, para eles entenderem também um pouco do, 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 dos trajetos que os vikings faziam e também dos seus modos de vida. Uh, at the same time, I introduced them. Uh, different different kind of sources of, of history but also I'm teaching them to think and, and the learning to learn skills multi literature and also city competencies because they have to use the iPads to find the information and, and use for example Google Maps to find the places and also this is uh, integration with geography então, a partir de, de, desses conhecimentos, né, ela traz esse, esse trabalho com os alunos para eles desenvolverem as suas competências de pensamento crítico, de pesquisa, né, tanto que eles utilizam uh, iPads, eles utilizam tablets para pesquisar no, no Google Maps mesmo, onde que esses vikings andaram, onde eles percorreram, então tem essas habilidades de geografia também que estão presentes nessa, nessa aula. Then we, I introduced them more sources of history. I introduced them some findings about about Vikings, Vikings, and they have to have to again discuss discuss uh, what the similar, what the difference, what the sources tell about the life of the Vikings, Vikings, and and they also can look for more information about the Viking from internet or their textbooks. Então, aqui em um outro, em um próximo momento aqui dessa, desse projeto, ela apresenta alguns artefatos desses vikings, para também entender um pouquinho de como era, vi, como era a vida deles, como eles se organizavam, e também para que os alunos possam procurar as fontes, uh, um, os locais em que foram encontradas esses artefatos e as fontes de pesquisa mais confiáveis. Né? Um, and then we, we should work further with the subject and, and because the writings were quite global and they visited, visited quite widely around Europe and Northern, Northern, Northern Hemisphere. <laughs> so we, we dis discuss how, how this would be like nowadays, bring, bring the history to our time. Então, elas trazem aqui, por, por último, uma reflexão. Os vikings, na época, eles tinham essa questão de irem para muitos lugares, né? essa questão mais global, de, de entrar em diversos países, em diversas regiões e territórios, e trazer essa reflexão para o dia de hoje. Como que seria, né, nos dias de hoje, uh, essa, essa organização? Né? Um pouco falando sobre globalização, uh, ali até pelas imagens, né? na questão do, da exportação, importação, como que funcionaria isso nos dias de hoje? Né? Como que funciona isso? Uh, because uh, our team for the, this semester in our school is this sustainable sustainable de development so we think we, we see where where the 
students' clothes or where, where they are made, made of and how, how they come, come to our country and, and how, how this, this globalization looks today. Então, aqui, como o projeto em si, né, o escopo geral, esse projeto guarda-chuva é o desenvolvimento sustentável, uh, elas trabalham essa questão do, do, do consumo, né, dessa importação e exportação, de onde vêm as nossas roupas, uh, como que elas chegam até aqui, trazer essa, essa, esse questionamento e essa, e essa pesquisa também para dentro de sala de aula. Sim, e essa forma, com essa forma, e trazendo essas coisas para nowadays i i believe that we are we are teaching them thinking and learning to learn cultural competence interaction and self expression working life competence and entrepreneurship and participation involvement and building a sustainable future <laughs> it's future uh, all this in one package <laughs> now parte disso elas elas entendem como como sendo um, um projeto que vai auxiliar os alunos nessa esse pensamento crítico né, nessa pesquisa uh, e, e trazendo essas competências transversais ali que estão em vermelho, que é pensando, uh, pensamento crítico e aprender a aprender, competências culturais, internacionais e de autoexpressão, competências de competências da vida, né, do, do, do meio de trabalho também uh, e da, do empreendedorismo, participação, envolvimento e construção de um futuro sustentável. Então, essas quatro habilidades transversais estão juntas dentro desse desse projeto. Uh, then of course I have to assess as students we don't assess those transversal competencies separately they are inside of every subject. Então aqui entrando na, na avaliação elas vão avaliar essas ati essas atividades essas habilidades transversais separadamente mas dentro desses objetivos. Uh, here you can see the, the criteria, how how student should get the grade 8 good in these objectives. Então aqui tem um pouquinho nessa tabela uh, os critérios avaliativos, né, para o aluno conseguir uma nota 8, por exemplo, uma nota boa, né. And as you can see, uh, there's also the skills that we are assessing. The first one is that the pupil is able to judge historical information. Uh, that, that's the thing that we, we assess. And the second one is the pupil is able to put himself or herself in the position of the person of the past. That's the thing that we are assessing, not how much they know about the Vikings. Hmm. Like um pouquinho sobre uh, as habilidades, que, os objetivos né, que os alunos um, precisam atingir. O primeiro deles, ali na primeira linha, na última coluna, é que o aluno um, é capaz de pesquisar informações históricas em diferentes uh, fontes de pesquisa uh, uh, e, e tendo essa, essa sendo guiados pelo professor também, né, com, com acompanhamento. O segundo objetivo, ali na segunda linha, na última coluna, é que o aluno ele é capaz de, de, de se colocar... Uh, como um, na, na posição de sujeito histórico, né, pensando nesse passado, e também uh, descrevendo quais as motivações das suas ações, né, enquanto um sujeito histórico. E essa é a principal ideia em every, every subject in Finnish curriculum. We are teaching the skills that are needed in that subject, not only, only the contents. Então, o que ela vê como primordial aqui é que eles não não avaliam uh, o conteúdo em si, né, sobre os vikings, as datas, quem eram os vikings, mas as habilidades que os alunos conseguem atingir por meio dessas pesquisas e por meio desses conhecimentos adquiridos. And here are some pictures of how it looks when we are studying this way. Hmm. Tem algumas imagens de como as aulas acontecem, né, de, em espaços diferentes ao ar livre. The skills that we are teaching, for example, here in this lake project are inquiry-based learning, problem-based learning, and, and using student-centered methods to do so. Hmm. Então, aqui, uh, algumas, alguns dos métodos utilizados aqui nessa, nessa aula em específico é, é o aprendizado uh, através de problemas, né, na, na solução de problemas, uh, um, um método centrado no aluno, 
né, trazendo essa essa autonomia do aluno também para o seu aprendizado. And this is a this was a project for third grade students um, during the springtime, and we were studying the uh, nearby lake. Então aqui era na época da primavera, ali, então eles estavam estudando uh, a, a região uh, em torno desse lago, né, que é próximo da escola também. And the objectives were from uh, the environmental studies and from visual arts and also from music. E os objetivos aqui eram integrados entre os estudos ambientais, artes e também música. Foi trabalhado aqui. This was a project that the teacher students were uh, doing and, and they were um, re, uh, researching this, this lake together with my students. Então, esse é um projeto que os professores em formação estavam desenvolvendo, né? E a Ana era, era, era mentora desses professores em formação e, e eles trabalharam em conjunto, então, para fazer esse projeto. And... Um... We used a lot of uh, this kind of problem solving methods and uh, researching skills that included the internet and also microscopic learning and different kind of skills that are used to do the research. Aqui um outro espaço, né, que eles vão, no caso, no museu, em que eles utilizam outros métodos de pesquisa, também métodos diferenciados. Nesse, nesse, nessa aprendizagem por meio de projetos, né, uh, e, e, e é uma outra forma de os alunos uh, estarem ativos dentro do seu aprendizado. And uh, during that time we were learning a lot, a lot of the time outside the classroom in different environments, such as art museum and, and around the lake in the nature. E, e muitas, uh, muitas das atividades são realizadas fora do espaço tradicional de sala de aula, né? Como a gente pode ver uh, no, ao redor do lago e aqui nesse museu de arte. And by doing that, we uh, taught the children uh, the group working skills and how to um, move in the environment, use the buses and how to behave in a museum and so, so on. E, e dentro disso entram outras habilidades, né, outras questões que estão fora do currículo, talvez, mas que são essas interações uh, em sociedade, como pegar o ônibus, como se comportar, por exemplo, nesse, nesses passeios, nessas visitas, né. Então, são habilidades que eles acabam uh, desenvolvendo um, de, de alguma forma. E, as a result, we learned about the birds and the, the fish and, and how to keep the environment tidy and and preserve it for the next generations and and how to write our op opinions in in a newspaper and how to express ourselves and our our um uh ideas about 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 the nature around us então aqui nesses estudos eles acabam estudando um, a fauna local né os pássaros os peixes eles acabam também aprendendo como a importância dessa preservação da natureza, né? percebendo esses espaços em torno da escola, o quão importante é preservar eles, além de também uh, esse trabalho com a divulgação científica também, né? de trazer como que eles podem divulgar esses conhecimentos que eles adquiriram, por exemplo, num jornal, uma revista. Né? Então, eles têm aqui, eu acho que na última foto dá para a gente perceber, essa, essa questão mais do do como divulgar esses conhecimentos que eles aprendem. I, I think uh, this this skill teaching skills and competence it's it's uh, so clear to clear to us because we we do it in every subject and, and in everything so so we are very very happy happy to answer your questions but então, essas habilidades transversais, diferentes habilidades e competências juntas, não é algo somente desse projeto, é algo que é trabalhado em todos os projetos e todas as disciplinas também. Então, é muito comum para elas ter essa, essas diferentes visões e essas diferentes um, habilidades juntas.
There's one question. Okay. There was no question here. Yes, uh, the, the question is about the assessment. Um, it's a uh, the of skills evaluated through the behaviors demonstrated um, and the content evaluated for some traditional tools. We we use both. We we use the traditional tools, but we also use very much this. Um, oh, okay, I'll, I'll I'll translate the question first, so then you you, you think of the answer. Okay. Uh, gente, então aqui nós temos uma pergunta, uh, até vou, vou colocar ela no, no chat aqui para vocês verem, uh, que é sobre a, as habilidades que são avaliadas, né? E, são, e, e quais são os, uh, as habilidades são avaliadas por meio dos comportamentos demonstrados? Os conteúdos são avaliados por alguma ferramenta mais tradicional ou são avaliados transversalmente? Então elas estão, uh, vão trazer a resposta para essa pergunta. In Finnish curriculum, uh, you you must do the assessment in multiple ways, many times and multiple ways. Então, uh, no, no, na avaliação finlandesa, essa, os critérios de avaliação e a avaliação em si tem que ser feita de, de modos múltiplos, né, modos diferentes. We use lots of formative assessment, but also summative assessment, assessment in the end of the course. Então, uh, são feitas avaliações contínuas e processuais também, mas também tem algumas avaliações somativas ao final uh, do, dos semestres ou dos módulos. Uh, as you can see from the objectives, so I, I cannot assess uh, those objectives and skills through the pa paper and pen test only. I must use other, other methods as, as well. Então, como vocês puderam observar, todas essas habilidades, objetivos que a gente viu nesses exemplos que elas, que elas trouxeram, não podem ser avaliadas numa prova, por exemplo, de caneta e papel. Né? Tem que achar outras formas para avaliar essas competências. Uh, I use lots of group discussions and, and also, also uh, some uh, no, little novels that they, they can maybe, maybe tell Imagine what what it's like to be a Viking or what it's like to be a medieval person, person, and also little little plays plays where they can show show what they have understood about the topic topic and they, for example, they last week they draw me a cartoon about the life in middle age, so I can I can see in, in many ways what they have understood and. Então, aqui alguns exemplos que elas trazem, né, que partem além dessa, dessa prova mais tradicional que a gente entende, por exemplo, fazer uma peça, uma sketch teatral com esses conhecimentos que foram adquiridos, ou até fazer um, uma história em quadrinhos, talvez contando um pouco do que foi aprendido, além também de trazer um, uma, uma, uma percepção, uma observação de como que, um, como eles seriam se fossem vítimas, né, como eles seriam se estivessem nesse lugar. Né? Então, trazer esse papel dessa alteridade, né? de se colocar no lugar do outro para entender como que seria esse processo para si também. Uh, we use this continuous assessment. We assess them all the time. A gente utiliza um, uma avaliação contínua e processual. Então, a, a todo momento, os alunos estão sendo avaliados de alguma forma. But we also use some tests. For example, we visited history museum, and after that that visit, I I gave them a test where I ask what kind of sources of history did you see and what kind of problems there are with those sources. So I I ask them to write write down what they know about the sources of history. Uma outra avaliação aqui que ela trouxe que vai mais para o lado tradicional que também é utilizado, né, de vez em quando. Quando eles foram para o museu, por exemplo, ela entregou para eles uma avaliação em que eles tinham que escrever uh, quais fontes de pesquisa eles encontraram, quais as problemáticas sobre essas fontes, se são ou não são confiáveis, né? Para eles fazerem uma reflexão escrita, mesmo sobre essa visita ao museu. And because we are teaching so many new skills to the students, we use formal assessment mainly to guide them to the right direction. Uh -huh. Uh, e, e por mais que eles utilizem várias uh, várias formas de avaliação, eles utilizam uma avaliação mais formal, 
mas para guiar os alunos a, a, um, a um determinado caminho, né? para direcionar eles a um determinado uh, caminho de aprendizagem. And the students give evaluation to each other for their work, uh, like one group evaluates the other group and so on, and they use also uh, self-evaluation skills to evaluate their own work. E também tem as, os processos de autoavaliação, para que os alunos consigam também se autoavaliar, para entender o que, que eles aprenderam, quais as dificuldades e tudo mais. So, I'll, I'll introduce here uh, for this session of questions, um, uh, Janine, she's a director of Fevali School of Application, and she will be um, guiding us through the questions, ok? Então, pessoal, aqui a, a Janine uh, Vieira, que é a diretora da Escola de Aplicação da Fevali, ela vai entrar para mediar essa parte de perguntas e respostas. Obrigada, Luiz. Bom dia, meninas, Hanna e Johanna. Um momento de muito aprendizado hoje da manhã, é, com muitos exemplos, isso é, é muito importante para nós professores, e aqui nos assistindo não tem só professores, mas tem líderes né, da Secretaria de Educação. E, então, muito, sempre muito bom escutar vocês. So, uh, Janine, thank you for... Um... Your, you being here because it's very um, it's very rich to to listen to your knowledge and to the things you do and she's saying also that here with us uh, there are teachers directors coordinators from different cities and different states in brazil so that is very exciting as well e a, a escola de aplicação acredita muito nessa aprendizagem interdisciplinar, multidisciplinar, e a gente trabalha muito aqui na escola. E queria saber, né, da Rona e da, e da Hanna, é, o que, que elas percebem de diferente quando elas trabalham de forma interdisciplinar e quando elas trabalham uh, um componente, uma disciplina isolada, elas percebem essa maior motivação dos estudantes, maior engajamento, isso resulta em aprendizagem, elas veem um, um ganho em trabalhar de forma interdisciplinar e trabalhar essas competências transversais uh, uh, em contrapartida de uma disciplina isolada? So, uh, Janine saying that at Fevali, the School of Application, um, the interdisciplinary, multidisciplinary, um, projects are very much appreciated and the question is do you do you find um, a lot of difference between a, a, a multidisciplinary project or subject and a, a unidisciplinary subject uh, in terms of motivation of students do you feel they are more motivated and engaged in a multidisciplinary theme project or in a in a single subject for example, just history just geography just fin finish But what do you think is the difference that you feel, not only about content, of course, but about motivation, engagement, and and learning itself? I feel that uh, if the project is good and, and the students have particip participated uh, uh, in um, planning the project together, then they are motivated. They want to learn, and it's it's the theme that they maybe have chosen to study, so they are usually motivated. Então, oh, desculpa, não, vale. Ah, então, só para finalizar, depois você entra, César. Okay. Uh, ela, ela traz aqui que a motivação não, 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 não vem apenas dessa diferença da, da interdisciplinaridade ou não, mas da participação dos alunos na construção desse aprendizado. Então, o quão uh, ativos, né, o quão participativos estão os alunos na construção, não somente da participação, mas na construção desse projeto, por exemplo. Né? Se, é por, se é um assunto que eles, que eles pensam em conjunto com o professor, um assunto que eles escolhem trabalhar, então ela percebe que essa motivação vem mais disso, né, dessa, dessa participação ativa do aluno uh, na, no seu aprendizado, não só algo que ele recebe. Bem interessante. E como é que vocês poderiam uh, uh, dar um exemplo de como funciona essa, essa construção em conjunto entre os professores e estudantes? Vocês, é, é algo que vocês percebem nas conversas dos estudantes, esses interesses para construir os projetos? Ou vocês têm momentos que vocês... Uh, sentam com eles e conversam sobre a temática de um, de um módulo ou de um projeto? Como funciona essa construção conjunta do projeto entre alunos e professores? 
Oh, so uh, she's asking, how do you build this project? Is it a partnership between you and the students, or do you listen to the students what they really want to study? Okay, or you decide what they are going to learn. How, how does it work in building this project? Uh, well, uh, we address them the subject, the what, what we should learn, should learn, and, and we we can listen to them that they can give suggestions that how would they like to learn learn that subject what what was would be the motiv motivating way but uh, professors they they give the objectives for the learning what, what we should learn and and for the smaller students uh, we we don't ask them so much but, but when they are older older then we can we can hear the suggestion for example that they would like to go outside the classroom or they would like to like to learn in 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 big groups or they would like to like to learn with older students or younger students students uh, students etc então, uh, essa construção é feita, sim, né, entre, né, nessa parceria, mas não tanto deles decidirem o que vai ser estudado, mas a forma que vai ser estudado. Né? Se eles querem fazer isso fora da sala de aula ou dentro da sala de aula, né? uh, se eles querem fazer no grande grupo, uh, pequenos grupos, né? e ela diz ali que os, mais, que os menores, né, os alunos menores, não têm essa escolha, né? Aí eles são mais guiados uh, realmente, né? Para esses, esses resultados de como fazer esse projeto. Obrigada. É, no chat uh, não tem mais uh, perguntas, eu vou fazer, então, acho que a, a última para a gente encerrar. É, elas trouxeram o exemplo do, de, um, de um módulo multidisciplinar de desenvolvimento sustentável. Né, e elas trouxeram que é, trabalham três vezes ao ano, seis horas no total. É, esses, esse módulo multidisciplinar, ele é uma escolha do estudante, ele pode escolher por fazer esse módulo ou não, e, ou, e, e além disso, né, ele tem outros módulos que ele pode escolher, por exemplo, a eu vou fazer o um desenvolvimento sustentável ou eu vou fazer um, um outro módulo, né? um, um módulo B, um C, tem outras opções de escolhas, e elas trouxeram agora, César, que é, os pequenos não têm escolha, né? Uh, também, a partir de, se tiver escolha, a partir de qual idade essa escolha por, pelo módulo, né? Ok. So there are two questions here, just one, okay? I'm going to ask the first one. Uh, you said that for the small students, okay, they don't have uh, much choice, okay, on how they are going to develop this, this project. And from what grade or, for, or from what uh, age are the students able to be part of this, deciding on how they are going to learn? Uh, we can ask uh, younger students also ideas. Uh, it's the it's a good exercise for them. So we can ask that we we should study, for example, example uh, fish fish. Uh, what kind of ideas do you have? How can how can we get to know best way about the life of the fish? And we can we can ask as their ideas, and they can they can develop their skills that way. That was a very good, good question question, but. Uh, when when the students are older maybe maybe 10 or 11 12 12 they can they can take more responsibility of the of the project and and that way that way we can we can give them the subject subject fish and and they can they can uh, take responsibility so we must do these these things that we get to know enough things about about fish and 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 they can maybe in the same classroom, they can, one group can study that way and the other group can study that way, that way. And so everyone doesn't um, study the same way necessarily. So they can choose the methods that they are searching the topic. And the youngest, younger students might be six or seven years old when they are doing these projects. Ok, ok. Uh, eu fiz só a primeira, uma, uma parte da tua pergunta, tá, uh, Janine? E elas falaram ali, uh, então, que elas trazem um tema para a sala de aula para os menores, por exemplo, uh, o peixe, né, ela disse a lei, e eles podem sim dar uma ideia de como eles querem aprender, né, uh, sobre o peixe, 
né? E pode ter formas diferentes de aprender sobre o peixe na sala de aula, né? Então, sim, eles podem dar as ideias deles, uh, que é ali entre 7 e 8 anos, né? Mas ela disse que a partir dos 10, 11 ou 12 anos, quando o aluno assume mais responsabilidade, sim, pelo seu aprendizado, é que ele vai ser mais participativo uh, realmente nessa construção desse, desse projeto, ok? Ok. Eu vou fazer a segunda parte da tua pergunta agora, tá? Ok, now, now the second part of, the, of her question was uh, about the, the project, ok? Uh, uh, you said, you brought us that uh, this year you are talking about um, uh, uh, sustainable uh, project, ok? Sustainable project. And are all students involved in this project? Do they have to be involved in this project? Or if they decide not to take part of, uh, in this project, do you have any other projects where they can get involved in? <laughs> we, no. We, no, no, we give them a choice. No, uh, this is a topic that uh, is for the whole school. So the whole school is learning about the sustainable development and the social skills that are now, now our topic this year. So um, they are not given the chance to change the project. They are searching this, but in their own group, they can choose how to address this topic. They can either choose to work together and, and for example, um, make plays and, and work together. So the social skills are never, never mm -hmm. hoping <laughs> during those, sorry. Okay, no, uh, okay, no. Project days. <laughs> yes, and you can, so, you can see that this topic is very wide. Yes, yes. and so okay. you, can, you can do it in yes. many different ways. So we, we can have have very different kind of projects in, in different groups. And I we think that, that that's the that's the beautiful part of, of mm -hmm. this, this kind of working mm -hmm. method. Because we, oh. we can we can address this same topic in very different ways. Okay. Então, assim, não há outro projeto. Então, o desenvolvimento sustentável é o projeto deste ano, né? Mas eles podem trabalhar nesse projeto em diversas formas, né? E ela trouxe ali também que até um teatro eles podem fazer sobre isso. Então, como faz parte de toda a escola, o projeto vai para toda a escola, né? Eles vão sim se engajar nisso, para trazer esse desenvolvimento sustentável, mas na forma deles, que eles escolherem trabalhar com esse projeto. Mas ela diz ali que não tem outro projeto, não todos têm que participar, sim. Obrigada, César. Eu agradeço a Hanna e a Hanna a disponibilidade de responder as perguntas. E eu convido a professora Maria Cristina e a professora Paula Kunder para finalizar a nossa transmissão. Muito obrigada, meninas. Ok, Hannah, Hannah, thank you very much for your answers. Ok, now the others are joining us. Ok. Bom, inicialmente eu quero agradecer a disponibilidade da Hanna e da Johanna por estarem conosco hoje pela manhã, final de tarde aí para vocês, não é? And, ok, sorry. I want to thank you, Hanna and Johanna, for being here with us today, ok? Which is going to be almost night there now, isn't it? We can see a little shadow through the windows, you know, it's getting dark. <risos> okay. uh, também agradecer a uh, professora Janine pela condução deste debate. Ela sempre enriquece muito com questões extremamente apropriadas que nos fazem refletir muito sobre a nossa realidade aqui no Brasil. We also thank uh, teacher Janine for being here and, and the way she conducted uh, uh -huh. these uh, questions, you know, about uh, the also to for us to think about our reality in Brazil. E aos tradutores que estão sempre presentes, que são alunos do curso de pós-graduação e também se dispõem a fazer a tradução aqui neste momento. E to the translators today, Luiz and I, who, who are also, we are also students aqui okay, in this post-graduation and here working as acting as translators today. 
A todos os que nos assistiram, uh, obrigado pela parceria. A Universidade Fevale sempre muito comprometida com o processo de educação e o desenvolvimento da sociedade como um todo. And to all those who are watching us, uh, because uh, Fevale University is always committed to the education and the de development of the society as a whole. E é muito bom contar com outras parcerias, as parcerias das secretarias de educação, das escolas, dos professores, porque não conseguimos fazer sozinhos. Precisamos de uma força tarefa para isso. And it's also very nice to count on the partnership of others, other schools and professors, because we don't do anything alone. So this partnership is quite important for the, for all of us. Então muito obrigado. Uh, vou passar para a professora Paula, que é a nossa diretora de Relações Internacionais e Institucionais, para fazer o fechamento dessa, dessa sessão. E nos encontraremos novamente para uma próxima aula aberta, que provavelmente acontecerá durante o mês de março do ano que vem. Muito obrigada e bom dia. Não, professor. Ok, sorry. Não, professor Paula, now is gonna, is gonna, is gonna say some words. So just uh, adding another thank you for Hannah and Johanna. Então só dizendo mais uma vez um, um obrigado para Hannah e para Johanna. We learned a lot about how to integrate teaching skills this morning. A gente aprendeu muito como integrar essas habilidades de ensino hoje pela manhã. And we learned with a lot of people. As Professor Maria Cristina mentioned before. E nós nos encontramos com várias pessoas, como a professora Maria Cristina. Uh, professors from the, this city, the uh, other city uh, around us, as Steyo, for instance. E professores de outras cidades, né, como Steyo, por exemplo. Uh, Yeah, professors that work with international affairs from Uri, very far from here. Professor Elsi, that join us this morning. E professores que estão uh, longe de nós, que, que uh, trabalham na área de comércio exterior. And, uh, and professors that are out in other states as people from Mogi das Cruzes in São Paulo. E professores de outros estados, como por exemplo o Mogi das Cruzes em São Paulo. So, thank you so much to make this connection, this learning between education in Finland and Brazil so wonderful to learn, and we have a lot of sharing in this area. So, uh, <laughs> muito muito obrigado então por uh, estarmos aqui nessa nessa parceria aprendendo tanto de como como funciona esse processo de educação. Thank you so much, Kitos Palio. Kitos. Muito obrigado, muito obrigado. Kitos must be kisses, yeah? Ah, ok. Thank you. Thank you. Até. Ah, ok. Então, Kito. Muito obrigado. <risos>